असलम एवरी वन आई होप ईच एंड एवरी बडी इज सेफ एंड इज कीपिंग वेल चिल्ड्रेन एज यू आर एवेयर वी आर स्टडिंग द चैप्टर द प्लेट्यू रीजन एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड टिल नाउ वी हैव कम्प्लीटेड द प्लेट्यू पार्ट टूडे वी शुड स्टडी अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थार्ड डेजर्ट एंड वी नो दैट इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया Now, dear children, before starting the chapter, अगर हम जो desert की बात करेंगे हम लोगों को पता है कि desert जो है that is basically an area which receives either very little rainfall or no rainfall at all. So हम लोगों को पता है कि हम क्या बताते हैं अक्सर की जो desert है वो barren land है अब barren land हम usually बताते हैं कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर कुछ cultivate नहीं हो सकता जहाँ पर कुछ भी उग नहीं सकता and desert इसलिए barren होता है because there is द scarce of water and as you are aware ki jo plants ko cultivate karne ke liye plants ugane ke liye water jo hai that plays an important role and because in a desert ya to bilkul bhi kuch rainfall nahi hoga ya to kuch chhota amount of rainfall hoga it is because of this thing that land jo hai usko barren land bolte hain and deserts jo hai they have a very little vegetation and either may have very high or very low temperatures so jaise maine aapko abhi bola ki deserts mein barishein ya to bilkul bahut kam hoti hain ya to hoti hi nahi hai so jo uh, vegetation hai jo cultivation of plants hai ya crops hai that is not possible in that particular area and the temperature jo hai ya to wo kafi zyada garam honge ya kafi zyada thand hogi because in your a previous uh, chapters i told you about the hot desert and the cold desert where i gave you the example of ladakh maine aapko bataya ki ladakh bhi ek desert hai lekin wo hot desert nahi hai wo ek cold desert hai wahan pe bhi barish nahi hoti hai lekin jo wahan ka temperature hai wo kafi zyada thanda hota hai and agar hum uh, jo baki deserts ki baat karenge for example agar hum uh, the great indian desert thar desert ki baat karenge wo एक हॉट डेजर्ट है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं जिसकी वजह से जो है बारिश जो है उतनी नहीं होती है एंड ड्यू टू दिस रीज़न लैक ऑफ सफिशेंट रेनफॉल देर इज नो और वेरी लिटिल वेजिटेशन नोट ए चिल्ड्रन अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है या जो हम थार डेजर्ट की बात कर रहे हैं इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया एंड इस मैप में आपको जो ये रेड कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है हेयर यू कैन सी दैट इट इज़ द एरिया जो थार डेजर्ट जो है कवर करता है सो बेसिकली थार डेजर्ट यू नो कवर्स द एरियाज ऑफ गुजरात एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा के बॉर्डर्स के पास में भी आता है एंड इट लाइज टू द इट लाइज टू इसके ईस्ट में जो है अरावली रेंज आता है एंड जो आपका थार डेजर्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो वेस्टर्न राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा एक पोर्शन जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर करता है एंड ऑल्सो इट एक्सटेंड्स टू द पाकिस्तान आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बिल्कुल डेजर्ट के वेस्ट वाले ओबियसली जो राजस्थान की बात अगर हम करेंगे ये इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में आता है एंड जो इंडिया की जो बाउंड्री के पार में जो पाकिस्तान आता है अगर हम वेस्ट एरिया या डायरेक्शन की बात करें सो so राजस्थान से ये एक्सटेंड होकर पाकिस्तान की तरफ भी जाता है सो so, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे दिस पिक्चर यू विल सी इन योर बुक पेज नंबर ट्वेंटी एट पर आपको ये मैप मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है गुजरात के कुछ एरियाज़ में आता है उसके बाद पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स तक चला जाता है एंड जो राजस्थान के मैक्सिमम एरियाज़ को कवर करता है एंड ओबियसली आप देख सकते हैं क्योंकि ये ब्राउन पोर्शन जो है पाकिस्तान तक एक्सटेंड होता है सो विच मींस कि जो ये डेजर्ट है थार डेजर्ट है इट एक्सटेंड्स टू पाकिस्तान एज वेल विच मीन्स कि अगर हम पाकिस्तान की जोग्राफी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो ये थार डेजर्ट देखने को मिलेगा एंड जो थार डेजर्ट के ईस्ट में आता है अरावली रेंज एंड इफ़ यू आर 
एबल टू रिकॉल हमने अरावली रेंज जो है प्लेट्यू रीजन में पढ़ा था हमने जब डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन सॉरी हिल रेंजेस पढ़े थे प्लेट्यू रीजन के वहाँ पे हमने जो अरावली रेंज पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू जो सेंट्रल हाईलैंड्स का था मालवा प्लेट्यू जो है वो अरावली रेंज और विंध्या रेंज के बीच में आता है सो दिस पिक्चर बेसिकली यू नो इज़ अ मैप ऑफ द थार डेजर्ट सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो कि डेजर्ट क्या होता है नाउ डेजर्ट बेसिकली एक बैरल लैंड होता है जहां कुछ भी नहीं उगता है एंड डेजर्ट जो है हॉट डेजर्ट हो सकता है या कोल्ड डेजर्ट हो सकता है एंड अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं एंड इट एक्सटेंड्स टू पाकिस्तान एज वेल नो डे चिल्ड्रेन अगर हम बात करें कि जो डेजर्ट में है लाइफ uh, कैसी होती है इफ़ यू टॉक अबाउट यू नो द डेजर्ट लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अवेयर दैट डेजर्ट इज़ ड्राई एंड सैंडी मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन जो ही इस चैप्टर का हुआ कि मैंने आपको बताया डेजर्ट जो है बेसिकली एक ड्राई एरिया होता है वहाँ पे या तो बहुत कम या बिल्कुल भी कोई भी रेनफॉल नहीं होगा जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं दिस इज़ द व्यू ऑफ अ डेजर्ट अगर आप कहीं पर भी जाएंगे जो डेजर्ट एरिया होगा बिल्कुल आप लोगों को कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है कि जो राजस्थान का जो ये एरिया है ठीक है या फिर जो ये थार डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ से एक रिवर फ्लो होती है उस रिवर का नाम है लूनी रिवर और रिवर लूनी फ्लोज थ्रू द रीजन बट इट हैज़ वेरी लिटिल वाटर ऑल थ्रू द ईयर लेकिन मतलब नो डाउट अब हम बताएंगे कि जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है या थार डेजर्ट से जो है एक रिवर बहती है जिस रिवर का नाम रिवर लूनी है लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें जो वाटर लेवल होता है या फिर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एंड ऑल्सो द रीज़न बीइंग द सेम कि रेनफॉल जो है उतना उधर पे नहीं होता है एंड जो रेनफॉल की वजह से जो है रिवर्स में जो वाटर लेवल है इनक्रीज़ होता है एंड बिकज कि वहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होता है इस वजह से जो है लूनी रिवर में जो क्वान्टिटी ऑफ वाटर है वो उतना ज़्यादा नहीं है तो मूवी बैक टू दिस पिक्चर आप आप लोगों को डे चिल्ड्रेन ये भी याद रखना है कि अगर हम गर्मियों के बारे में बात करें इफ़ वी टॉक अबाउट द समर मंथ्स जो डेजर्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं लेकिन जो विंटर मंथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होते हैं एंड इफ़ यू टॉक अबाउट डेज डे में जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन नाइट जो है वो क्वाइट कोल्ड होती है क्योंकि जो लैंड है या जो सैंड है वहाँ से जो हीट है वो काफ़ी जल्दी एस्केप हो जाती है द रीज़न इज़ दैट बिगेस्ट सैंड गेट्स वेरी हॉट इन द डे एंड कूल्स डाउन वेरी क्विकली एट नाइट हॉट ड्राई विंड्स आर कॉमन इन द डेजर्ट तो बेसिकली अगर हमसे कोई पूछेगा कि दिन में जो डेजर्ट्स है वो क्यों ज़्यादा गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नाइट्स इट इज़ बेसिकली कि सैंड की एक खासियत होती है एक फीचर है कि सैंड जो है वो जल्दी जल्दी गर्म भी होता है लेकिन ठंडा भी जल्दी 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 ही होता है एंड जो वहां पे विंड्स ब्लो हो जाएंगे अगर हम दिन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली देर विल बी हॉट विंड्स दिन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जो सैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है लेकिन शाम की बात अगर करेंगे जो आ, मतलब गर्मियाँ थोड़ी सी रिड्यूस हुई होगी एंड जो लैंड है वो भी ठंडा हुआ होगा तो अगर विंड्स ब्लो कर रही होगी तो वो रात के टाइम पर ठंडी होगी आई होप दिस मच इज़ क्लियर नो डे चिल्ड्रेन अगर हम वेजिटेशन uh, की बात करें इन केस ऑफ यू नो डेजर्ट्स हमने हम uh, हमने काफ़ी दफ़ा अब सुना भी एंड हम लोगों को समझ में भी आया है कि जो इन डेजर्ट्स देर इज़ द स्कास्टी ऑफ वाटर यू नो एंड ड्यू टू दिस जो वेजिटेशन है या कल्टिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एंड अक्सर आपको जो डेजर्ट्स में है बुशेज या थॉर्नी श्रब्स मिलेंगे फॉर uh, एग्जाम्पल जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं जिसका नाम किकर है या फिर जो कैक्टिस है जो आपको पता है जिनके बाहर काफी ज्यादा थॉर्न्स होती है इस तरह के प्लांट्स जो है हम लोगों को डेजर्ट में दिखते हैं एंड ये रीज़न यू नो देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट यू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट बिहाइंड दिस की जो डेजर्ट में थॉर्नी प्लांट्स क्यों होते हैं देखिए बेटा जो डेजर्ट में ऑलरेडी जो है वाटर कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है सो so, जो इन प्लांट्स uh, के जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक यू you नो know, uh, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जो अर्थ का जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वहाँ तक चले जाते हैं एंड वहाँ से जो है इन प्लांट्स को अपना मॉइस्चर मिलता है सो so, ये मॉइस्चर जल्दी जल्दी लूज ना हो ड्यू टू द सन 
तो इसकी वजह से जो ये प्लांट्स है इनके बाहर थॉर्न्स होती है क्योंकि जो जो ये थॉर्न्स होती है प्रिवेंट करती है द लॉस ऑफ मॉइस्चर सो दैट इज़ वाई हम लोगों को याद रखना है कि जो डेजर्ट में है हम लोगों को जो भी चाहे हम श्रब्स की बात करें या बुशेज़ की बात करें वो काफ़ी थॉर्नी होते हैं वो इसलिए है हम लोगों को ये रीज़न पता होना चाहिए कि जो ये थॉर्नस होती है ये प्रिवेंट करती है लैक ऑफ मॉइस्चर एंड जो ये किकर है या अगर हम कैक्टिस की बात करें या बाबुल प्लांट की बात करेंगे तो इनको अपना पानी कहाँ से मिलता है ये इनके जो रूट्स होते हैं ना वो काफ़ी नीचे तक जो अर्थ का ग्राउंड वाटर लेवल या अंडरग्राउंड वाटर तक चला जाता है एंड वहीं से इनको पानी मिलता है एंड देर चिल्ड्रन एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों को याद करनी है दैट वाटर इन द डेजर्ट इज़ ऑफन सॉल्टी एंड नॉट गुड फॉर मोस्ट प्लांट्स और एक और प्रॉब्लम जो डेजर्ट में है कि अगर वहाँ पर पानी भी होगा वो काफ़ी सॉल्टी होता है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आई होप डेट चिल्ड्रेन इतना आप लोगों को क्लियर हुआ हुआ होगा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग नाउ डेट चिल्ड्रेन द पिक्चर यू आर सींग ऑन योर स्क्रीन इट इज़ द पिक्चर ऑफ एन ओएसिस नाउ ओएसिस आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पानी जैसा जमा है एंड आसपास पास यहाँ पर ऊपर आपको कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे एंड अ लॉट ऑफ वूमेन हैव गैदर्ड देयर अब ओएस इज बेसिकली एक ऐसी जगह होती है डेजर्ट में वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस तो आप हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा डेजर्ट होता है वहाँ पे रेनफॉल उतना नहीं होता है पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है सो यू नो वहाँ पे क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो थोड़ा ऊपर सरफेस अर्थ के सरफेस पे आ जाता है उसको हम ओएसिस बोलते हैं एंड जिस ओएसिस के पास में आप देख सकते हैं कि घर है या अ लॉट ऑफ एनिमल्स जैसे आप कैमल्स देख रहे हैं या वूमेन आर कलेक्टिंग द वाटर सो डेजर्ट में जहाँ पर भी ओएसिस होता है वहाँ पे जो डेट पाम्स है जैसे कि जो खजूर के पेड़ होते हैं वो उगते हैं या ओएसिस के पास में में ही डेजर्ट में अगर कोई विलेज होगी वो ओएसिस के पास में ही होगी क्योंकि उनको जो पानी का प्रॉब्लम है इससे थोड़ा रिजॉल्व हो जाता है मूविंग एहद अनदर इशू दैट इज एसोसिएटेड विथ द डेजर्ट्स डेड चिल्ड्रेन इज की वहाँ पे जो है डस्ट टॉम्स आते हैं रेत के तूफान आते हैं अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें क्योंकि मे बी आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड करते हैं लेकिन जब डेजर्ट्स में प्लांट्स ही नहीं होंगे तो जो ये सॉइल है दैट विल नॉट बी हेल्ड एट अ प्लेस एंड जब भी विंड ब्लो होती है तो जो ये रेत है ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है एंड इट कॉजेज डस्ट टॉम्स तो डस्ट स्टॉम्स बेसिकली क्या होते हैं दे आर बेसिकली अ स्टॉम दैट कैरीज अ क्लाउड ऑफ डस्ट ओवर अ वाइड एरिया तो बेसिकली डस्ट स्टॉम्स क्या होता है जैसे कि तूफान हम लोगों को पता है क्या होता है वैसे ही जो रेत का तूफान होता है जो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा यू नो एक क्लाउड ऑफ डस्ट अपने साथ लाता है दैट इज कॉल्ड एज डस्ट स्टॉम एंड जो ये डस्ट स्टॉम है दे क्रिएट यू नो स्मॉल स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड जो अपने जो आप इस टाइम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे हिल्स हैं सैंड की जिनको हम क्या बताते है सैंड ड्यून्स और ये कैसे होता है कि जब रेत एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ दी स्टॉम्स जो है रेत एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाती है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड सैंड ड्यून्स बेसिकली क्या होते हैं जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं लेकिन सैंड के उनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं सो दिस वॉज समथिंग जो डेजर्ट में जानने की यू you नो know, हम लोगों को ज़रूरत है समझने की कि जैसे कि डेजर्ट्स में किस तरह की वेजिटेशन होती है जिसमें हमने पढ़ा कि थॉर्नी प्लांट्स होते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो प्लांट से जल्दी बाहर ना रख निकले एंड उनके जो रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे ग्राउंड तक जाते हैं टू सीप इन द वाटर एंड ऑल्सो हमने ओ के बारे में पढ़ा कि डेजर्ट में ऐसी जगह जहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा सरफेस पर आता है एंड वहाँ पर ही जो लोग अपनी बस्ती बसा लेते हैं एंड जब डेजर्ट में तूफान आता है उसकी वजह से जो सैंड के छोटे छोटे पहाड़ बनते हैं जिनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं नो डे चिल्ड्रेन वन 
थिंग टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि अगर डेजर्ट में वाटर का इतना प्रॉब्लम है सो यू नो द पीपल यू नो वहाँ पे लोगों का रहना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा होगा यू नो अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी फेस्ड बाय द पीपल क्योंकि वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग यू नो फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ या इरीगेशन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिल्ट द इंदिरा गांधी कनाल इन द राजस्थान डेजर्ट एंड अगर आपको याद होगा जब हमने सतलुज बेसन पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो इंदिरा गांधी कनाल है वो रिवर सतलुज का ही वाटर जो है सप्लाई करती है जो राजस्थान के ड्राई एरियाज़ है ताकि वहाँ पे थोड़ी बहुत सी कल्टिवेशन हो जाए इरिगेशन हो जाए एंड जो हाउस होल्ड्स है जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनका जो प्रॉब्लम है लाइक द प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या फिर जो भी अपने डेली बेसिस पे बेदिंग कुकिंग के लिए जो भी उनको पानी चाहिए होता है एंड जो इंदिरा गांधी कनाल से क्या होता है उनके फार्म्स में भी पानी पहुंचता है एंड ड्यू टू दिस इंदिरा गांधी कनाल इस एरिया में जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है थार डेजर्ट में कुछ क्रॉप्स है जैसे कि वीट बार्ली मेज जवार एंड बाजरा जो है उगाया जाता है सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी कनाल जिसमें बेसिकली किस रिवर का वाटर सप्लाई किया जाता है सतलुज रिवर का द क्रॉप्स लाइक व्हीट बार्ले मेज जवार एंड बाजरा आर ग्रोन इन दिस एरिया नाउ आई होप दे चिल्ड्रन जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो कॉन्सेप्ट था कि डेजर्ट क्या होता है एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया उसमें रिवर लूनी बहती है और हमने पढ़ा कि किस किस तरह के प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं वी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओएसिस क्या होता है या सैंड ड्यून्स जो है स्मॉल हिल्स ऑफ द सैंड एंड आल्सो जो पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उससे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ वाटर ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कनाल बनाया है जिसको इंदिरा गांधी कनाल बोला जाता है आई होप डे चिल्ड्रेन दिस मच इज़ क्लियर टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शल स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेजर्ट या फिर जो डेजर्ट है वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं टिल देन हैव अ ग्रेट डे थैंक यू